hopeful na inibay ko ni Mga Misha siya to do this film for me good. Uh, this is my first full length and then so I know it, it I, I'm sure in the beginning it felt like a risk uh, for them to get me but I'm just very thankful for the support that they gave. Uh, I'm just really excited for everyone to see the film. Yung chemistry and just the acting level, me, Jane, and everyone in the RK, Jane and Sarah, uh, it's really something for the audience to see. Okay, eh, papatiin mo na natin yung mga nasa class at makapakasabi na nito na yung role, role nila and of course yung experience niya doing this as a role. Yes. Uh, ano yung role mo at ano yung experience mo doing as a role? My role is Anne um, as Jane's friend which is Margie. Uh, I'd say Anne is more of a dignified character who is confident in herself and caring. Um, I can also relate to that a lot in my life of how I treat my friends and my family. So that part of the role was pretty simple to portray uh, my part. And then working with the cast was truly amazing because uh, this is my first movie, but it's the first movie that I'm in, and I am so blessed to be working alongside the so proud of actors and actresses. At the same time, I felt pressured, and I think that's only natural, uh, but it also motivates me to do better. Also, I'd like to thank Miguel, Mother Lily, and Miss, Miss Ellen. Um, Miss Ro Rosel, sorry, uh, ha, for giving me this opportunity and um, I'm looking forward to doing more. Thank you, Sarah G. Um, hello. Good afternoon po sa inyo. Um, ako po si Jin Makapagal. Ako'y gumuna bilang Paolo. Si Paolo po ay isang, um, isang father uh, at a very young age. He's in his early 20s. Um, yung character ko po dito is isang klase siya na tao na willing um, ibigay ang lahat para sa mga mahal niya sa buhay. At uh, medyo naging parang masasabi kong pwede medyo similar kami ng karakter ko kaya hindi ganun kahirap yung pag-portray ng karakter. And sa experience ko naman, um, bilang baguhan, tinatry ko kasi i-absorb lahat. So sa, kahit na hindi ako nakasala, um, kapag sila Jane at saka si RK ang nandun sa set, Tinatry ko silang panoorin kasi sobrang gaan nilang katrabaho tapos ang uusay nilang mga artista Tinatry ko i-absorb yung ano mang pwede ko matutunan mula sa kanila And um, I'm very thankful for this opportunity Thank you po kayo Mr. Sel and Mother Lady, thank you po Thank you, Marke 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 and marami makakarelate dito kasi at his early years nung, nung, uh, nung college siya, uh, medyo lost siya, hindi niya alam ang gagawin niya sa buhay. Uh, and then yung mga times na yun, doon niya nakilala si Marge. Actually, doon niya nakita. Pero hindi na gano'n ang pagkakataon para makapag-usap sila or magkakilala. Fast forward to ilang years, nagkita ulit silang dalawa ni Marge, si Mike and Marge. Pero hindi pa rin okay yung circumstance kasi um, Ayoko ang i-reveal pero kahit hindi okay yung circumstance, rinayin nilang tumaya doon sa kung ano man yung, yung connection nilang dalawa sa isa't isa. So, yun lang. Marami pa kayong matututunong kay Mike once you watch the movie. But yung experience ko uh, making this film, it's my second project with Miss Jane Reynesa. Yung una po namin, eh, yung Araw Gabi sa ABS. And nagustuhan po ng mga mga manonood yung tambala namin and lagi kami tinatanong if there's a follow-up project to that and ito na po yun kaya maraming maraming salamat po sa pagkakataon uh, Ms. Russell and uh, Mother Lee and Regal um, and yun nga, working with Direct Joy uh, I'm, I'm telling everyone na uh, she's a, a director na to watch out for to look out for uh, marami po siyang gagawin and ito nga Ito yung uh, something na magpapakalala uh, sa kanya. So I'm looking forward na mapanood yung pelikula. 
dan yo jadi itu video betul thank you RK Siyempre, next naman, Jane. Ayan po, hello. Good afternoon po sa inyo lahat. Thank you for being here. And um, ako naman po, ako si Margie dito sa us again. Si Margie ay isang medtech student. Um, personality niya, sobrang chill lang niya. Actually, Jolux niya, kung matatawag. Um, pero pinangarap rin niya na uh, maging doktor. But then, may mga circumstances in life na hindi natuloy yung kanyang um, dreams. And, um, ano ba, working experience ko, uh, really, really happy. Sobrang, um, hindi ko kasi masyado napapanag after namin muna yung mga eksena, pero nung nag-dubbing ako, uh, nakaka-proud yung mga nakunan namin. And sobrang, um, uh, <laughs> <laughs> Ayun. And happy din ako kasi yun nga, comeback project din namin ni Arnie kasi nakatrabaho na kami before sa araw gabi. And um, thankful ako sa Regal, kina Mother Lily and Mr. Cell for giving us this opportunity na magkatrabaho ulit. And this time, full length movie pa. So thank you for, again, this opportunity. And thank you, Direct Joy, and to all <laughs> my cast members. Thank you. Huh? Nahirapan pa ba kayo? I, ano na kayo? Hello, C. Um, sa araw-gabi kasi, meron naman na kami yung mga gano'ng eksena. So, masasabi ko na ako, comfortable na ako with R.K. sa sa mga intimate scenes. And pinapa, he's um, a gentleman din naman. So, pinaparamdam niya na safe naman ako. <laughs> na, oh, oh. Pinaparamdam mo ba? Safe ka. Hindi, uh -huh. ibig ko sabihin maalaga uh -huh. uh -huh. sa mga eksena namin. Siyempre, responsibility naman namin yun as co-actor na kahit anong mangyari, kahit anong man yung eksena namin, lalo na yung mga ganun masasayalang eksena eh, you have to make them feel safe, uh, walang inhibitions, and okay din naman yung set namin kasi nakapag-create kami ng space na feeling namin eh, napoprotektahan naman kami dun sa, sa eksena. So, yun lang, wala naman pong ilangan. Eh, Okay naman kasi matinding collaboration naman kami sa set every time may ginagawa. Okay. Relasyon at uh, mga video live. Uh, Paano mo sabihin kung ilang kyan sa ibibigay nyo para tanggapin nyo ba ulit ang isang laka, yung sub-ends? Ilang kyan? Um, hanggat kaya naman, siguro hindi naman binibilang yun. Hanggat um, once, twice, thrice, pero kung sumusobra na, eh, parang ginagago ka na, tama na. <laughs> huwag naman na tayong magpaka, huwag na natin ipilit yung sarili natin sa tao na hindi, alam naman niya na nagkakabalo siya, pero inuulit at inuulit niya pa rin. So, mali na yun. Okay, hello, Darke. Ako naman, uh, as long as kaya pa ng puso mo, di ba? Eh, kung... Parang sa akin kasi kung nagkakamali man, wala namang perfectong tao eh. Pero kung nakikita mo naman na sinusubukan nilang magbago every time nagkakamali sila, eh di bigyan mo ba ng pagkakataon. Pero kung sorry, parang labas lang sa ilong tapos uulit-ulitin pa rin, I think mas mabuting mahalin mo na lang yung sarili mo kaysa yung tao. Yeah. Uh, sa kalibang pang sinabi yung asa rin, may limitasyon na, may condition. Wala. Ang love, unconditional. Hindi mo papaguhin, whatever, kung ano man naging pagkakamali doon. Ah, uh, unconditional. Pero, Napapasa syempre kung as again, 2.0 version na dapat, nag-i-improve nag, nag dapat yung relationship nyo, nagiging mas, uh, mas, mas, nagiging better kayong tao, para maging better half ka Better together, oo. Okay, thank you. Thank you po. Salamat po. Ang tanong ko lang kay Jane sa akin, RK, kung uh, nakarelate pa kayo sa character nyo, meron pa kayong mga text na binalikan at sinabi nyo as again? May mga ganun bang experience in life? Um, ako wala naman kasi <laughs> konti lang din naman yung <laughs> mabibila ko. Um, pero wala. Parang kung ex na, once na-decide na rin naman ako na ex na, na mag-break na kami, 
wala nang yun na yun final decision na ayaw ko na nagbabalik ako at atras ako sa salita ko so, so parang kung may chance pang magkabalik ka hindi man kasi na lagi ko namang bibigyan ng chance bigyan na bigyan ng chance pero pag once na final na yung decision ko na break up or siya na decide na final na talaga wala nang gawian <laughs> Okay. Ako, oo, na-experience na ko na yun as again in, in many forms. Uh, maraming beses na break na cool off kung ano man yung tawag nila. Pero since hindi ka pa fully ready to move on with your life, parang tempting bumalik dun sa pamilya, uh, yung sa pamilya. Diba? So parang pero you know, nagkakabalikan. Eh, tulad na yung sinabi ko, kung nagkakabalikan man kayo tapos hindi naman nagiging okay yung sitwasyon or hindi naman kayo hindi naman inaayos kung ano man yung napag-awayan nyo eh dun din na dun na dun din pupunta so yun na kaya wala na <laughs> kay Sara please ano lang uh, before you bago ka pumasok sa showbiz pwedeng paki pakilala ka lang kung saan ka nang galing o paano ka na-discover sa'yo naka-discover sa'yo Ayun po, um, I started off as a commercial model um, five years ago and then from there, doon ko po na-practice yung acting and then na-realize ko po na yun yung passion ko. So, uh, a lot of the decisions after that were made towards becoming an actress. And then along the way, um, there was a commercial na nakita po ni Ms. Rosette and then hiningi po niya yung number niya doon sa ad agency and that's how I was able to get in touch with Regal. Um, so, at the time, may akong contract sa South Korea that I had to work there for two years. After the two years po, bumalik ako dito sa Philippines and then, ayun po, nagkita po kami ni Ms. Rosette and then I got this movie. So, uh, yun po. Last na lang kay Jin. Jin, uh, natandaan namin nung nag-exena kay Jin dun sa bago kang manalo, di ba? Could you imagine yourself that this time hindi na acting lang? Kumbaga, ito nang mag-exena kayo sa isang full and film. Ako, ano eh, parang sobrang unexpected. And sobrang, ako, nasyak ako sa news na yun na parang alam mo katrabaho ko si Jin kasi sobrang nagmarka sa akin yung exena namin dun sa Vita Man. Tapos, nabigyan na ako ng chance na makatrabaho siya ulit na talagang totoong buhay niya. <laughs> I'm so happy na nangyari yun. And sobrang, oh boy, um, sobrang, parang yung coincidence na nangyari yun. Uh, hindi ko siya uh, in-expect or naisip na pwede mangyayari. Yun. Okay, thank you. Congratulations. Ayun guys, sorry I'm late. Uh, next time lang po. Anyways, uh, how are you? Ano role mo dito? Uh, si Carlo po. Yes. Uh, yun nga, um, just a boyfriend ni Pearl. Uh, parang nasa ano, ako sa workplace sila, lagi nang gugulo, hindi um, makapagtrabaho sa Pearl, and yeah, that's pretty much it. Thank you, Mikolets. Uh, 